我爱了施政十年，他却负了我十年。当我冒着生命危险为他孕育生命时，他却带着小三登堂入室。这小三是霍家的亲女儿，而我只是霍家捡来的养女，自然要为掌上明珠让位。我本以为施政能为我一生遮风挡雨，却没想到我的人生风雨皆是因他而起。可是，当我听他的话，滚得越远越好后，他却像一只淋湿的狗，追到我跟前，红着眼对我摇尾乞怜。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。刺骨的冰水从我头顶倾泻而下，无数的冰块径直砸在我头上、腹部。我感到一阵天旋地转，想要睁开眼睛，可眼睛上却被蒙上，暗无天日。双手也被麻绳死死捆住，扯得生疼。你们是谁？放过我！我是霍家的女儿，要多少钱，霍家都会给。我挣扎着开口。看着眼前的几个男人，为首的男人啧啧出声：“不用管我们是谁，你就是霍兰吧？长得挺漂亮的，不过你觊觎了不属于你的东西，所以我们要给你点苦头吃吃。你的孩子是别想留了。”头晕眼花的我还没来得及弄清处境，就被一拳大力打在肚子上，紧接着无数拳头密集的攻击我瘦弱不堪的身体。好冷，好痛！我下意识的护住肚子。你们到底是谁？谁雇你们的？霍家可以出双倍的价钱。然而，他们除了对我更残忍的攻击，再也没有任何回应。持续的施暴，我根本无从还手。我的手脚逐渐冰凉，感觉浑身快要痛到昏厥。那男人狠狠吸了一口烟，拨通了电话。欣欣。见血了，可以了吧？电话那头是个女生，声音娇俏。意识模糊间，我听到一群人浩浩荡荡离开的声音。不知昏迷了多久，我终于从冰凉漆黑的角落醒来，眼睛上蒙的黑布已被取下。当我看到大腿根部蔓延着干涸的血时，脑子轰的一下懵了。我今天出门是要去医院拿我的检查报告，最近一直食欲不振，头疼晕眩，结果刚做完检查就被人打晕，拖到不见天日的巷子里，打到只剩半条命。我挣扎着站起身，颤抖地捡起被他们扔在地上的检查报告。报告显示，我怀孕已经有了三个月。究竟是谁比我先知道怀孕的事？又是谁想害死我的孩子？我根本没顾上看报告后面的内容，立刻打车去医院。我身下血迹斑斑，头发乱七八糟，衣服上全是人的脚印。的士车司机吓了一跳：“姑娘，要报警吗？”我哑着嗓子，态度坚决：“不，先去医院。不知道我的孩子还能不能保住。”我心里焦急。声音都在颤抖，要不然打电话给你家人吧。司机一提醒，我这才慌乱的掏出手机，打电话给我的老公施政，却直接被电话那头挂断。他不接，我又拨了过去，对面电话直接关机。我的心霎时凉了半截。他在忙什么？怎么会忙到连回我电话的时间都没有？疼痛不已的身体让我没时间思考太多，我只能靠自己撑到了急诊室。医生拿着我的片子，神情严肃：“还好你来得及时，孩子保住了。”我还没来得及庆幸，却被告知噩耗：“你得了癌症，脑部肿瘤在很危险的位置。”医生说：“治疗癌症的过程异常痛苦，孩子大概率是保不住了。”我知道，只有一种方法，那就是放弃目前的治疗方案，尽可能减少药物和各种医疗手段对胎儿伤害。我在医院碰见施政时，顾不上疑惑，此时他为何出现在医院里，只想迫不及待地告诉他：十年了
，我熬过了所有打针吃药、求神拜佛的艰难苦痛，和他奔波了无数次医院，终于即将拥有我们爱情长跑的果实。可施正却仿佛没看见我似的，径直走向了我身后另一个年轻女子，亲昵的俯身在女孩耳边低语：“欣欣，快去打针，到你的号了。”欣欣。这个名字怎么听起来这么耳熟？我依稀记得，那是抱着好像也对着电话那头的女人叫了“欣欣”。她到底是谁？居然能让平时生人勿近的总裁对她温柔讨好？女孩眼神挑衅的盯着我，嘴唇勾了勾，对施正说：“可你老婆要怎么办呢？”如小白花般清丽的女孩笑得人畜无害。却让我出了一身冷汗。施正好像这时才看见我似的，对我没有任何解释，只是不耐烦地说：“你就等在这里吧，你爸妈正好有急事找你。”过去的他看见我身体有一点不舒服，就着急上火。有一次我发了低烧，没有告诉他，他却特意从国外赶回来，陪了我一晚上。等到我烧退后，他又连轴转。赶回去开会，他当时只觉得这样照顾我是理所当然。你跟我跨洋视频聊天，总是慢半拍，声音又沙哑，我又不傻，怎么看不出来你生病了？那时我相信他是爱我的，会对我观察入微，细致体贴。施正，那我现在很难受，你是没看出来，还是假装不知道呢？为什么你带着另一个陌生女人在我面前亲热，却不跟我解释分毫？因怀孕喜悦而刻意被我忽视的全身剧痛，又在此刻开始发作了。我看着她揽着另一个女人离开的背影，眼前逐渐模糊。我和施正在一起十年，结婚七年，可我带着满身明显的伤痕，在医院见到她。他却甚至没问我出了什么意外。我倒在医院人来人往的过道上，内心的疼痛远超过被殴打的剧痛。很快，我爸妈找了过来，他俩大声叫醒我，表情严肃的吓人。妈，我有些委屈的喊了一声，想抱着他诉苦，从他身上汲取温暖。可妈妈的表情有些奇怪，始终和我保持距离。爸爸二话不说，强硬地扯着我，大步往另一个诊室走。差点摔倒在地的我，我强忍着胃里翻滚的恶心，问：“爸，你们要带我去哪？”爸爸扭过头，面上是我从未见过的冷酷，去做亲子鉴定。我捏着鉴定报告，脑袋发懵。我不是爸妈的亲生女儿，他俩一副早就知道的神情。语气是从未有过的冷漠。当时我们的女儿被人偷了，正好在医院旁边看见了你，我们就起了恻隐之心，把你捡了回来。原来他们不是过来寻找真相的，而是让我了解真相的。我不敢开口说话，只是固执地站在爸妈身边。爸妈也没走，而是站在医院出口，翘首以盼。这一幕和我幼时重叠。上幼儿园时，爸妈就算是在忙，也会一起来学校接我。他们会亲昵地捏着我的脸蛋。爸爸妈妈来接我们小公主，一起回家了。对，就像现在这样，我就像个小丑一样，看着李可欣挽着我的老公施正出来。爸妈并没觉得有什么不妥。反而讨好的接过李可欣手中的病历本，可欣，我们回家了。原来李可欣才是他们的亲生女儿，他们一家大团圆了。可我的家呢？我再也没有家人了。养父母说是我抢走了李可欣原本属于她的富裕生活，所以他们把我的屋子给了李可欣住，还说这房子本来就是给我亲生女儿的。李可欣堂而皇之的当着我的面，将我的衣服全都丢了出来。我学生时代获得的所有奖状，我和爸爸妈妈一起的合照，我和施正恋爱时期互通的书信，被他像垃圾一样扔在了屋外地上。
。施正一边丢还一边说：“我来帮你扔这些垃圾就好了。你本来打完针就难受，别累着了。他们在我珍视的物品上胡乱踩着。”我默不作声。伸手将李可心看也不看，直接摔在地上的相册捡起来，小心翼翼地拍走上面的脚印灰尘。里面是我和施正的恋爱合影。施正笑着对镜头比耶，而我则无奈地盯着他。他谈恋爱的时候确实很幼稚。李可心瞪着眼睛，一把抢过去：“你干什么？我不要的垃圾，你都要捡吗？”我伸手想要回来，这不是垃圾，这是我的东西。李可心突然炸开了锅，我说了，丢掉，不，我要把它烧掉。我伸手去抢相册，你不要了，就不能留给我吗？施正不是你的东西，他是我的丈夫。我气血上冲，一阵晕眩。李可心说我抢走了他的亲生父母，我接受。我把爸妈还给他，可是我的丈夫是我在最美好的年纪就喜欢的人，和我的身份没有半点关系，为什么他也要抢走？你不会以为施正就是你的老公吧？李可心勾了勾唇，凑近我：“施家和霍家是家族联姻啊，如果你不是霍家的女儿，施家还会让施正和你结婚吗？所以我的丈夫。”原本也应该是他的。原来我抢走了他这么多东西，我头晕脑胀之际，他悄声道：“霍兰，你肚子还痛吗？”我震惊的看向他，原来他就是那个想害死我孩子的幕后黑手。按理说，小产之后要好好休息吧。你放心，有我在，你不会有好日子过的。他以为我小产了，洋洋得意。我看他笑得邪肆，却在我不经意间猛地向后倒去。我吓了一跳，想要去抓住他，可他早有预谋，一个侧身，他狠狠摔在了地上。霍兰，你为什么要推他？刚扔完我东西的施正碰巧看到这一幕，冲过来，大手一推，将我撇开，去扶地上的李可心。我身后就是楼梯口，施正力气太大了。我不受控制的滚了下去，额头磕在台阶上，鲜血淋漓，鲜血染进了我的眼睛里。我努力睁开，养父母和丈夫都围在李可心身边，关切的询问他有没有事，而我身边空无一人。我猛地清醒过来，不知道过了多久，屋子里面已经没有人了，我一个人满头是血。被人遗忘在楼梯口，我扭头朝别墅外的草坪看去，一团火焰烧得热烈，而成为那团火燃料的是我的衣服、我的奖状、我的随身物品、我的相册。施正一件一件的给李可心递过去，而李可心漫不经心的朝火焰中丢着我的东西。我胡乱擦拭掉融在眼睛里的血液。朝别墅外走出去，我朝火光中奔去，火焰吞噬了我的双手。四周人惊讶高呼，而我什么都听不见，耳边全是火焰的呼啸声。我努力伸手去取下那本相册，那是我从小到大的记录，是我活在这个世界上的证明。我希望死后能留下来一些东西。你干什么？疯了吗？我的手突然被人大力拉扯，天旋地转，我倒在了施正的怀里，手中紧紧攥着一张照片。不要命了！施正扶起我，恼怒大喊。我只是愣愣地盯着被火焰吞噬掉的照片，这是一年前我们一家拍的全家福。可如今照片上的人都没了，烧毁了的残缺的照片，上面只留下了我一个人。才过了一天，我的世界天崩地裂。李可心住进了我和施正结婚后单独买的房子里。施正向着我养父母承诺：“爸妈，就让可心住过来吧，我和霍兰会照顾好她的。”李可心堂而皇之地要我把主卧让给她。每天晚上，我待在客卧里，咳血晕眩
，疼到睡不着时，都能听见诗正给李可心念童话故事，哄他睡觉。我总算知道养父母说我我对不起李可心的原因了。当初我在国内，诗正在国外，诗正认识了在国外念书的李可心，于是他和国内的我谈恋爱，在国外也有一个女朋友。对此，我毫不知情。甚至还沉溺于他施舍给我的温柔中，不知多少个夜晚，在他跟我说完晚安后，便在大洋的另一端，搂着李可心甜蜜入睡。后来施正要回国和霍家联姻，他被迫与李可心分手，所以他们都觉得是我对不起李可心，是我抢了他的男朋友，让他一个人无父无母，受了太多苦。我不想再辩驳。施正说：“我留着你，是要你给可心偿债。要是你照顾不好她，我们就离婚。”我恼人尖锐的疼，做久了丈夫的金丝雀和父母的掌上明珠，我早就没有生存能力了。我再怎么想离开这个让我窒息的家，也不敢真的付诸行动。那样，我不仅没有资本抚养我的孩子，还会让他从小就失去亲生父亲。孩子要在富裕完整的家庭里才能健康成长，而不是活成我这样人不人鬼不鬼的。但我现在还不能告诉施正我怀孕了，否则李可心知道我没流产，一定会再次害死我的孩子。我沉默的扶着墙站起来，一瘸一拐地下楼为李可心做饭，脑袋里的肿瘤越来越大。我现在看东西慢慢变得模糊，做事也很迟钝。因为头晕，我切菜时总是切到自己。现在手指钻心的疼，上面全是刀痕。楼下，李可心在饭桌上和施正谈笑风生，还时不时的抱怨我：“你看看霍兰，手越来越糙了，做事也不利索，是不是千金大小姐从没下过厨呀？”做的饭菜真难吃，施正安慰他：“要不就让阿姨回来做饭好了。”李可心娇俏的拒绝：“那怎么行？霍兰做不好，那就给我学。”施正犹如恶魔般开口：“只要你喜欢，要他给你当牛做马，一辈子都行。这就是他欠你的。”我狠狠的摔上门，不愿意再听下去。喵，我的猫跳上床安慰我。当初施正准备抛下我出国留学，我气得跟他说分手。施正就在我家门口站了一天一夜，衣服都被雨湿透了，但他浑然未觉，只是小心翼翼地护着怀里一尘不染的小猫，献宝似的捧到我面前。幼猫眼睛纯澈，就像那时的他一样，所以我又心软了，再一次原谅了他。这只小猫傻傻的。所以我给他取名叫呆呆。在施正出国的那些日子，呆呆总是温柔的靠在我身旁陪我。此刻我抱着他，难得的进入了梦乡。可一觉醒来，怀里的呆呆却不见了。我在寂静的别墅里大声呼喊他的名字，慌乱间绊倒在阶梯上，肚子一阵绞痛。施正和李可心从主卧走出来，身上穿着情侣睡衣。我求助的问施正有没有看到呆呆，可施正沉默不语。在转头时，我看到李可心恶劣笑了，我顿感不妙，立刻跑出别墅，寻着浓重的血腥味，我终于找到他了。呆呆一身白毛被染得血红，腹部被剖开，甚至能看见他的森森白骨。他的眼睛被戳进了烟头，是睁着眼睛死的。我从地上抱起鲜血淋漓的呆呆，胸口发闷，猛地吐出一口鲜血。在睁眼时，呆呆又不见了，面前是那个辜负我十年青春和爱意的男人。醒了，施正的声音响起：“跑到我们看不见的地方，喝下血浆，然后再装模作样的吐血。”他用手狠狠钳住我的手。我以前怎么不知道你那么能演？我冷冷地笑了笑，到底是谁在演戏？你心里最清楚。
，施政瞬间暴怒，可心他食物中毒了，是你给他下了药，我没有，他根本不听，狠狠掐住我的脖子。可心现在已经被送去了医院洗胃了，生死未卜。我在快要窒息前嘶哑开口，我满身伤口，咳血晕倒，你说是假，他食物中毒，栽赃给我，你就信以为真。我不甘心地问他：“你到底有没有在乎过我？想要我在乎你？”施政拿出一瓶药：“那你也中毒一次试试。”我死死盯着那瓶安眠药，不行，我不能吃。施政不顾我的乞求，狠厉地将整瓶药倒入我的口中，力气之大，我无法反抗。我想起自己每晚痛到反胃干呕。头疼欲裂，依然克制住不吃药，就是怕出了任何微小的差错，我的孩子都会离开我。可这一切都因为施政前功尽弃。我用尽全力伸出手，攥住他的衣角，最后一次求他：“我肚子好痛，医院，送我去医院。”施政冷眼看着我如死鱼般挣扎，嗤笑了一声。可心还在医院等着我，你自己好好在家反省吧。说完，他就头也不回的离开了。缓了好久，我终于颤抖着滚下床，手脚并用的爬出了别墅。别墅附近非富即贵，出租车根本进不来，没人来帮我。一路上都是我身下弥漫出的血迹。最后，我耗尽了所有的力气。望着施政离开的方向，绝望的闭上双眼。再次睁眼时，我躺在了医院的病床上。没想到，是当初诊断我为癌症的那位医生救的我。我抱着医生的手臂，带着最后一丝希冀看向他，想开口问，却发现喉咙嘶哑的不行。医生表情凝重，着急的语气中有指责和我不易察觉的亲昵。你应该也知道。吃了那么多安眠药，你能救活就不错了，就别再想着什么孩子了。再说了，渣男的劣质基因不要也罢。预料到结果的我，心如死水。医生似乎看不下去我这副样子，又继续说：“那晚是我救的你，还有我是你哥哥。”他又补充道：“亲哥。”我手中拿着亲子鉴定。震惊地看向面前穿着白大褂的男人，我叫顾香泉，你叫顾和婉。当初你被爸妈的仇家抢走，随意丢弃在路边，我们找了你很久。哥哥才刚刚开了个头，就被施政打断。施政姗姗来迟，推开门质问：“你是什么人？离我老婆远一点。”霍兰，才一晚上没见，你就勾搭了一个男人。这话听得哥哥都蹙起了眉头。你是这家医院的医生，我要举报你。施政拿起手机，顾香泉安抚的拍拍我的头。爸妈马上从国外赶回来，你别害怕，有我们护着你，谁敢对你不利？顾香泉冷声说道：“那你举报吧，我倒要看看你怎么能举报我。”哦，对，忘了说，我姓顾，哈。你姓天王老爷都没用，施正气笑了，拨出电话，然后他的手僵在半空中。顾，我这才知道，顾家亿万富豪之家，百万富豪的霍家不要我了，我被认回了亲生父母身边，而他们是亿万富豪。顾和婉，这是真正属于我的名字吗？顾家找了我很久。但是当初道路四周都没有监控，他们根本找不到我的线索。他们努力了很久，从仇家口中得到了消息，立刻到医院旁边的小路上找我，可是没找到，因为当时我已经被霍家捡走了。只晚了一天，却让我的人生翻天覆地的改变了。我被认回了顾家，爸爸妈妈对我很好。他们给我留下了从小到大的生日礼物，给我买了从小到大的衣服、裙子。就算我没在他们身边，可是哥哥有的那一份我都有。
，他们的全家福里永远有一个椅子是空着的，那是我的位置。他们从来都没有忘记过我，一直都在寻找我。而哥哥又正好闲得无聊，在医院里接诊了我这一个病人，看见我长相和妈妈出奇地像，就留心了。又在我晕倒进医院的时候，看见了我抢救时锁骨处露出来的胎记，这才确定了我就是他妹妹。孩子，我们治疗吧，好不好？妈妈握住我的手，强颜欢笑。我明明看见他转身时在抹眼泪，妈妈偷偷哭过了，因为刚认回来的女儿马上要死了。我反握住他的手，点了点头。原本我已经存了将死的心，可为了自己至亲的人，我愿意活下去。就在我跟着爸爸妈妈、哥哥一起进医院的时候，医院门口突然冲出来一个满脸胡渣的男人，是施政。他浑身乱糟糟的，颓废极了。霍兰，霍兰，我错了，真的，跟我回家吧。你都不知道，找不到你，我多难受。他想靠近我，却被哥哥一掌推开几米远。待爸爸笑得谄媚：“顾总，都是误会，我们是亲家，好好坐下来谈谈嘛。”戴家一家竟然都倾巢出动了，就为了在医院门口蹲到我。爸爸妈妈的脸色变了，他们小心翼翼地看向我，他们不会误以为我对施政还有感情吧？施政。你带着李可心当着我的面出轨，你还记得吧？你亲手喂我吃下了一瓶的安眠药，杀死了我的孩子，你还记得吧？什么亲家，滚开！爸爸毫不犹豫地叫来保镖，将我们护在中间，带负面色惨白的解释：“不是，不是这样，我们对霍兰真的当亲生女儿一样。”然后，戴家全家被保镖无情推开。丢出了医院外，我看着施政摔得鼻青脸肿，一股快感涌上来。爱情，那都是骗小孩子的把戏。我要让所有伤害过我的人付出代价，这才是成年人应该做的。治疗的过程很顺利，开刀、手术，过了很长的恢复期以后，我终于变成了一个健康的人。爸爸妈妈一直陪在我身边。他们没有抛弃我，妈妈总是心疼我消瘦成一点的脸颊，她变着花样给我做好吃的。爸爸害怕我生病头疼，专门去查我从小到大的兴趣爱好，我喜欢什么，爱玩什么，然后再将有趣的小东西买来哄我开心。哥哥又给我重新买了只猫咪陪着我，我给它取名叫聪聪，我希望它聪明起来。聪聪可千万不要再像呆呆一样，被人虐杀还不知道反抗了。这段时间里，施政总是找各种各样的借口想和我见面，但都被家里人挡了出去。一年过后，国际经济低迷，无数企业破产，其中就有濒临破产边缘的代家和霍家，他们又一次成为了亲家。今天也是一起来找。顾家商量合作事宜，我坐在主座上，手中拨弄着他们殷勤提过来的礼品，则花了大价钱呢、啊，珠宝、首饰、燕窝补品。你们觉得这些东西我能看得上吗？我仰起头，随手一挥，礼品哗啦啦全掉落在地上。霍家父母高高在上，蹙眉说道：“霍兰。”你别忘了是谁把你养到这么大，你不知道尊重人吗？就连你爸爸看见我了都要感激我救了他女儿，更何况你这么一个小丫头片子。我脸上的笑意淡了，我很感激你们的养育之恩，但是不要带上我的爸爸。我姓顾，我叫顾和婉。早在你们拿我当李可心佣人的时候，你们就已经不是我父母了。我们是你的养父母，你要知道感恩。不是我们，你根本活不下来。我随手丢给他们近一年顾家与霍家的合作，你们亲眼看看吧。这一年我给了你们多少资源，多少帮助。
，你们就是烂泥扶不上墙，怎么帮都起不来，我能怎么办？这一年，我接手了顾家的一部分工作，也给了霍家一些帮助。他们真的很爱女儿，他们把整个霍家都交给李可心打理。李可心懂什么呢？他胡乱指挥，最终霍家濒临破产。李可心表情扭曲，坐在施政身边，怒声道：“你不也是靠着家里的财产狐假虎威吗？”施政动手捂住李可心的嘴，冷声道：“闭嘴！”戴家父母立刻站出来打圆场：“哎呦，何婉，你看你和我们浩正曾经也是夫妻，一日夫妻百日恩嘛。”我们这里出现了问题，你应该施以援手。他们一脸理所当然的表情。对于霍家父母来说，他们觉得他们是养父母，我应该帮他们。对于戴家父母来说，他们觉得我曾是他们儿媳，也应该帮他们。这两家人怎么都这么不要脸呢？这样吧，我只能帮一家人，你们自己商量商量吧。我勾起唇。恶劣的开口，狗咬狗什么的最好看了。两家人原本还和睦的氛围瞬间变了。帮我们吧！如果不是为了娶你们家可心，我们也不会丢了何婉这种好儿媳。戴家父母厉声道：“都是为了你们，我们才损失这么多。帮肯定是帮我们，我们养了他二十多年，他该报答我们。”呸！报答个屁！你们有了亲生女儿以后怎么对她的？烧了她的东西，抢走她的房间，甚至纵容其女儿杀死了她的猫，你们做的这些，当她不知道吗？两家人吵得如火如荼。李可心颤抖着想要攥住施政的手，却被他冷酷撇开。都怪你！如果不是当时你在国外勾引我，我又怎么会出轨？施政冷冷的开口。你才是罪魁祸首，浩正，你怎么能这么说我？回国了以后，是你先找到我，说忘不掉我的，你放屁！场面混乱无比，甚至两家人开始大打出手。哗的一声，霍家父母朝戴家父母泼了一杯水，大战开始了。两家父母拳打脚踢，两边的母亲头发全部乱糟糟的。甚至还有果皮在上面，李可心也疯狂起来，手脚并用去扯施正的头发。施正当然忍不了，一巴掌甩在李可心的脸上，李可心的脸瞬间肿了起来。两家人都很默契的避开了我的位置，我的位置是一方净土，谁都不敢朝这边丢东西，就算是扭打也不敢靠近我这边。开玩笑。我现在就像财神爷，谁惹了我，谁就得落入万劫不复的地狱。可是你们现在才发现，是不是太晚了一点？该伤害的，你们都伤害了呀！大战的最后，李可心肿着一张猪头脸，满脸的鼻涕眼泪。施政也好不到哪里去，满脸的抓痕，头发乱糟糟，像鸡窝一样。两边父母就像死敌一样。还抓着对方不放手，够了！我轻飘飘说了一句，两家父母立刻乖乖站好。商量完了吗？帮谁？我手中撸着匆匆，笑意盈盈开口：“帮我们，别帮他们，帮我们。”啧，这两家人果然很自私啊！我眯了眯眼睛，笑道：“李可心和施正不是经营了一家小公司吗？”那是你们两家共有的，何不帮他们？不行，这么小一个公司，当然比不上家族集团。对，绝对不行。在这一点上，两家人出奇的一致。他们就像吸血鬼一样，攀附着顾家，想从顾家捞到更大的好处。对于小公司的那一点帮助，他们根本看不上，贪心不足蛇吞象。那你们自求多福吧。我眯眼一笑，多谢你们请我看了一场好戏，医药费我包喽。我转身扬长而去，身后的两家人一愣，随后反应过来
，对我怒声谩骂：“顾和婉，你逗我们玩呢？你太过分了，蛇蝎心肠！我为什么要以德报怨？我又不傻。再说了，去体体检也好，这样他们就会发现，失症有若惊症，没了之前的孩子。”恐怕未来都不会再有孩子了。我可真是个好心人，帮助他们发现这么重要的事情。电视里播放着最新新闻，代家和霍家上热搜了。代家和霍家破产，但这并不足以上热搜。施正竟然当着媒体记者的面家暴李可心，这立刻就让新闻工作者沸腾起来。你这个贱女人，如果不是你！霍兰他不可能离开我，明明是你自己出轨，竟然要怪在我身上，真是个懦夫！闭嘴！施正眼眶下一片乌黑，伸手狠力掐住李可心的脖子：“都怪你，我没了孩子，我这一辈子都不会有孩子了。还有我的家族，如果不是因为你，我们家就不会破产。攀上了顾家，我们家能迈入另一个高度。”都怪你！施正下手很重，立刻就把李可心掐到无法呼吸，面色涨红。当着全国观众的面，施正竟然敢做出这个举动。李可心疯了，竟然从包里掏出一把刀，狠狠捅进施正的胸口。既然你那么想要得到顾和婉，那你就等下辈子吧，至少这辈子，你死也要和我在一起。这震撼人心的一幕出现在大家眼中，人们愣了一瞬，立刻这急忙慌的将两人全部送到医院。施正没死，但得了抑郁症；李可心也被查出来有狂躁症。我出门丢垃圾，竟然被戴家父母抓了个正着。他们带着施正跪在地上，伸出手抓住我的一条腿。何婉，浩正真的爱你的。你原谅他吧，你们之前多恩爱呀、啊，恩爱。我看向施正，他面容憔悴，衣服上油污点点，看得出来破产以后无人照料，他早已没有之前的意气风发。他奇迹的我望向我，对呀、啊，我们在一起五年了、啊，有什么证据表明我们在一起五年吗？我反问，他一愣，你忘了？李可心烧了我所有的东西，你还在一旁递东西呢。我终于笑了，笑得很开心。所有我和施正在一起的照片都被烧了，所有他送我的礼物都被烧了。没有证据表明我们曾在一起过。太好了，我可不想和一个垃圾再有任何关系。我笑容收敛起来，冷声道：“保安，丢出去。”以后这些垃圾都不要再放进来。李可心和施正离婚了，他疯狂刺向施正的那一刀成为了他们感情破裂的证据。就算他再不愿意离婚，法院也判离了。只是他失去了施正以后，又疯疯癫癫起来。我每次出门都能被门口放着的死老鼠、死蟑螂吓一跳。查了监控才知道，是李可心偷偷摸摸放在我家门口的。哥哥看着监控，蹙眉道：“报警，把人抓起来吧。”我摇了摇头。哥哥诧异的看了我一眼：“怎么，你要放过他？”“不，我不会放过任何一个人。”“不是不报，时候未到。”“李可心，你准备好接受我的报复了吗？”我将当初小巷子里的监控调了出来。哥哥看见我被围殴的那一刻，他拳头攥紧，冷声问道：“谁干的？”李可心，他雇的人，但我没证据。我按下了暂停键，指了指屏幕上暂停下来的人脸。这个男人，抓住他，问出幕后主使。现在报警抓李可心，警察最多口头警告一下。并不能给李可心致命一击，可是如果能有确凿证据，那就能证明李可心杀人未遂，是要吃牢饭的。两天后，哥哥抓住了绑匪，并且将其移送给了警察。绑匪是爱慕李可心
，所以才答应帮他做事。如今被抓进警局，再多的爱慕也是白费的。他供出了李可心，警察立刻出发霍家逮捕李可心。警察去的正是时候，正好抓住了要向父母行凶的李可心。霍家父母劳心劳力的照顾他，可他却恩将仇报，觉得是霍家父母没本事，这才让霍家破产，施政才跟他离婚的。所以在半夜，李可心竟然提着刀前往霍家父母的房间，在下刀的那一刻，警察冲了进来，他行凶未遂，被抓了起来。在警察局看见他的时候，他神经质的笑着。口中高喊：“我是戴夫人，我是霍家小姐，你们竟然敢抓我！”我坐在椅子上看着他，他突然停下了笑，朝我冲了过来。警察拦住了他，他的双手被警察钳住，疯狂挣扎。霍兰，是你害我，是你！当初我就不该放过你，就该让你死，让人打死你。李可心在警局竟然敢说出这些话，他疯了吗？他真的疯了！警察给了我一份李可心的检查报告。李可心三年前就有狂躁症，但通过药物还能控制。可是自从施政在国外抛弃他以后，他的病就越发严重。直到在国内和施政再次在一起后，病情又稳定了下来。他被送去了精神病院，我特意去了精神病院探望。隔着铁窗，我看着他被同病房的病人拳打脚踢的欺负，他还在尖锐的高喊：“我是霍家小姐，戴夫人，你们敢这么对我？怎么不敢？精神病人管你是谁，人人平等。”我笑着看着这一切，正准备离开，霍家父母出现了。我们在走廊上偶遇，养母看见我以后一愣，养父面色极其之差。兰兰，你怎么在这里？养母问道。我笑了笑，来看看杀人凶手啊。霍家父母脸色一变，你们那么引以为傲的亲生女儿是个什么货色？现在知道了吗？我笑着反问。他们有没有一点点后悔？后悔曾经那么对待我？护士急匆匆地走了过来，皱眉问道：“李可心的父母是谁？”李可心住院一周，伤了五个病人。你们缴一下医药费。养父眉头越皱越深。他们哪里还有钱可以付医药费？霍家一家早已经破产，欠了千万外债，其中九百万欠的顾家。我现在算是他们的半个雇主。霍兰，不，顾小姐。你能不能？养母踟蹰的靠近我，想要牵住我的手。不，我甩开养母的手，笑道：“两位怕是忘了，我只是你们口中的假货，怎么配借钱给你们呢？”霍家父母脸色僵硬。护士再次催道：“缴费？难不成要病人的家属又来闹吗？你们女儿本来就犯了事，要加重惩罚吗？”我可没耐心去等霍家父母如何处理这件事，扭头就走。顾和婉，养母突然尖叫开口，我转过身，竟然看见养母朝我跪了下来，不断的磕头，干净的地面上渗出点点血迹。算我求你了，救救我的孩子吧，救你的孩子！我笑中带泪，问道：“当初谁又救了我的孩子呢？”最后，家属当然来闹了，甚至冲进了霍家，抢走了最后值钱的东西。他们说用这些来抵扣医药费。李可心还在病院里继续胡作非为，霍家父母只能跟在他身后帮他擦屁股。他们除了要负担九百万的债务，还要负担女儿闯祸后的赔偿费。他们老得很快，发间很快就长满了白头发。有一次，我外出吃饭，竟然遇见了五十多岁当服务员的养母。她苍老了很多，看见我的那一刻，她涕泪俱下：“对不起，孩子，真的对不起，我后悔了
，如果当初我没有抛弃你，如果当初我们选择的是你，我打断了他。服务员，上菜吧。哥哥嗤笑着看着养母，当初你们是没想到他的身份，也没料到他能力出众吧？现在来悔不当初，太迟了。从那以后，我就再也没有遇见过养父养母。我曾那么的信任他们，爱戴他们，可他们弃我不顾，转头奔向另一个人。但凡当初我受欺负的时候，他们能关照我一点点，我们之间都不会变成现在这样。我不会向伤害过我的人心软半分。我不断接触和学习一些新的知识。我能够接手顾家的家业。甚至带领顾家走上更好的路。哥哥压根没有行商的打算，他只想安安静静当个医生。我的到来让他能够去追寻自己的梦想。我们全家会在周末一起出去踏青，一起去旅游。我们把曾经失去过的时间都补回来。我感受到了家庭的温暖。而施正则是在我家别墅区旁边的咖啡店打工，每次我经过的时候，总会搔首弄姿，要么在咖啡上裱花一颗颗爱心，要么擅自送我一些小点心。他甚至一双眼睛只盯着我看，忘了要管其他的顾客，结果就是被顾客狠狠投诉。店长又发现了他擅自送点心的举动。他被店长罚款赔偿，最后开除了他。不知道做事，就知道像一个开瓶的孔雀，哪个店长能容忍？于是他又换了个工作，还是在别墅区旁边的饭店工作，当个洗碗工。我和哥哥出门吃饭，他就会从后厨跑出来，泪声俱下说他后悔了。满手的油污，浑身散发着油气。手套都来不及摘下来，上面还有洗洁精的泡泡，泡泡飘进了顾客的碗里。顾客再一次投诉，然后他又被开除了。最后，施正在我家别墅区这边的风声差极了，哪个店长都不想用他，他也没想着离开，竟然真的拿着一个破碗摆在他面前，开始行起。别墅区的保安气倒用脚踹他离开。滚开！年纪轻轻干什么不好？学人家乞讨？可他却喃喃说：“你懂什么？你懂什么？只要能和顾和婉和好，我就又是人上人。”我听见这个消息的时候，白眼都要翻到天上去。他做什么凤凰南飞上枝头的美梦？最后，他每天都被保安狠狠揍了一顿，架着丢了出去。再一次听见施政消息，是在新闻上。新闻报道，李可欣竟然逃出了精神病院，找到了施政。施政根本认不出李可欣了，他全部的心思都在想怎么花枝招展勾引我。李可欣看见了满墙偷拍我的照片，他又一次拿出了刀。他们搏斗的异常激烈，我看见电视机里打了马赛克的尸体。血淋淋的，他们两个人都死了。是李可欣杀了施正以后留下的字条：“只能和我在一起，你死也要和我在一起。”然后李可欣自杀了。我关掉电视机，笑着饮了一口咖啡。做的不错，我对电话那头说道：“是当时喊霍家父母缴费的那个丫头。”她的男朋友是爱慕李可欣的绑匪，因为李可欣，她男朋友吃了牢饭，她发誓要报复回来。于是她找上了我，我告诉她，能够让李可欣咎由自取，只要按照我说的做就行。我告诉她，要她在日常生活中有意无意的透露施政对我的追求。果然，李可欣坐不住了，急着要出来找人。又恰好病房的门没有关紧，李可欣跑了出来，顺着我给出的线索找上了施政。我喜欢狗咬狗的戏码，自己动手只会脏了自己的手。我最终摆脱了霍家和戴家，拥有了新的人生。我带领顾家走上了国际舞台。一次电视采访，记者问我
，顾总得到今天的成就，最想感谢谁？感谢过去的苦难，因为有了这些，才让我成长。我感激每一个伤害过我的人。你们打不到我，只会让我更加强大。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。